Hello friends, welcome to Unique Designers. In this tutorial classes, we will stitch the stitch. Already, we have tried the French knot, lamangam stitch, and ring knot. Now, we will try the bullion knot. This is a type of thread work. This is a silk thread line, a hand embroidery thread line. But if you first time, you can use the best hand embroidery thread. This is cotton threads, and the strands are the one. Now, we have silk thread. We have to use 5x5 10 strands. We have to use the first strand. आधे कुछ उन्हें पेन रखो रहा मरे चिक्का रहा मरे रखो बट इंदर कॉटन थ्रेड्स बंद आप देखोगे लोग इधर मात्रे फुल आ रखो इधर ले आधे में इधर पिरछे पातिंग के ना बंद इधर सिक्स ट्रांस रखो इधर भी पिरछे पातिंग ना सिक्स ट्रांस रखो इधर में चिन्ना प्लेला हैंड इधर स्कूल लला बंद क्राफ्ट वर्क कला यूज़ पनीर पाले आंधे थ्रेड इधर इधर वंदे डोली थ्रेड नो सोल्वांगा डोलिंग रहते ब्रांड वाले पेरे इधर नरिया ब्रांड्स रखो इधर डोली ब्रांड इधर रंगोली ब्रांड इधर माधुरी एंकर नोर ब्रांड रखो आदले में शेड्स नाला रखो कलर्स नाला रखो सो इधर लोगों के इन्द्र ब्रांड कर चलो ओके इत को गए इधर माधुरी डबल शेड्स कलर्स हो रहो डबल शेड ना इधर वंदे लाइट टू डार्क व्हाइट लरन अब डे बेबी पिंक पर कुंजे डार्क पिंक अपन नाला रानी पिंक इधर माधुरी और शेड थ्रेड और एक थ्रेड अब डे फुल शेडिंग वाले वो इधर वंदे सिंगल कलर्स सो इधर माधुरी नारी पन्ने द करी आते बट पात्र के नाला रखो आदु पन्ने द का इप्पा वंदे नम्मा वंदे फर्स्ट वंदे उर स्ट्रेट लाइन पन्ना जस्ट फर्स्ट स्टिच शेपिंग रहते इधर लापाकला आदु कपड़ो उर लीफ आदु कपड़ो उर रोस इधर फुल लाइन एक बात मुड़ चला सो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन एक एल्लो कलर इप्पा वंदे इधर लावंदे थ्रेड इंद एरो इंद पको फेस पन्दो तो आंध पकत लंदन हम थ्रेड डेढ़ को नोटिंग शोल्लू आंगा सो ये पन्ना थ्रेड डेढ़ लेते ना ये पढ़े लेते टेम इंद लंदन थ्रेड रोंबा उन्हें चिका आगा दन हमको सो इंद माद्री कुंज लोंगा ऐड तो चिकला ऐड तो टे कट पनी टे नीडल वंदे नंबर सिक्स अदादे ये तो कैपोटरा नीडल सोल मोल थ्रेड अपडे मत्तमा आर नोलो सेट ये द कुलो कोट कोंगा कोट टे पादिया अदा द इन्दो ओर 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 एंड ऑफ़ द थ्रेड वंदे इप्परी इंगेर को नाडुलो रखेटो इप्परी रखेटो इन्हो ओर एंड रखेले आ इन्हो ओर एंड लव वंदे नॉट पोट करो इधर वन्दे सिंगल आयर करें तो नर्तो इधर एंडे सेट नॉट पोटिंग ना आधे डबल थ्रेड अदा इधर एंडे सेट नॉट पोटिंग ना डबल थ्रेड इस ओर इस ओर थ्रेड लम टो नॉट पोटिंग ना आधे सिंगल आयर करें तो सो सिंगल थ्रेड आयर तो इप्पन हमें इंगे सेल पोरो सो लाइन ओड़ा ओर एंड ऑपोसिट एंड इप्पन आ इंगे इना इ इंदर नीडल वंदे इंदर लाइन ओड़ा एंड ला नमक के एवलो लेंथ वेन मो अंदर लवक के लॉन्गा ऐड तेटे इंदर नीडल उल्ला पोटे तिरुम्बा इंदर फर्स्ट थ्रेड ऐड तो लिया अंदर पॉइंट ले पेड़ ले कुंटे वांगा अन नीडल फुल्ला वेली ऐड तेर कुड़ा दे इधे पोजीशन ले पेड़ करनो नला उल्ला वरी कुंटा � फोर, फाइव, सिक्स, सेवेन, एट, नाइन, टेन, लेवेन, ट्वेल्थ। नाउ ट्वेल्थ टाइम्स जुटी रखे। इन द नंबर ऑफ टाइम्स इतना दरबार सुत्रों अपडिंग रख करने को बंदे आह इन द लेंथ पर तेरे को। इप्पे इन द लेंथ बंदे ने किन्हों लॉन्ग आवे नो अपडी ना ना इन द सुत्र टाइम्स काउंट वंदे कोटी के ला इन्हों जास्ती पनी के ला लेक फिफ्टीन और सेवेंटीन अंदर मरी कोटी टेप आई के ला इसो इन द लेंथ नमक केवल और को अंदाज़ लग के दान नमक इधर सुत्र नो इधर पे सुत्ती पातिंग ना तेरी इन द डिस्टेंस तेरी दिलिया इधर हुई इधर हुई और लोग का मैच आप नमक इप्पो इन द नीडल आप डे फुल्ला बिलीड करनो ऐड कम इधर निये सुत्र तो बंद रोम्बा टाइट पनी आप डे इरिकी वचला चुत्ते में ना सुमा नॉर्मल सुत्तो का पोडो अन्य पर बंद इन द इन द थ्रेड बंद भी पुरुष कोंगे इन द इन द एंड वाले चीज़ पुरुष चीज़ इन द नीडल बंद भी बेलेड करनो फुल्ला इंगे बंद उल्क कुंजो टाइट आहर मात्री रखो अपनी आज ना नीडल लाइट टच ट्विस्ट पन गा इबीले ऐसा ट्विस्ट पन निकला अन इंगे पिक्चर कर द बिट्टा दिंगे इधर पिक्चर बिट्टी रोम्बा टाइट आर कमर इंच ना इधर एंड वेरल लाली प्रिपेड चिट्टे इधर यू इंद पक्का में ट्विस्ट पनी के ना कुंजल लूज कर को अपर इधर ट्विस्ट पनी ना इसिया वेली ऐड तल्ला ओके बा इंद माध्यम थ्रेड वेली मंदरो आधे कपर फुल्ला पुल पनी कोंगा पुल पनी टे इंद माध्यम रखो इधर वंदे नल्ला टाइट पनी करो इधर पुल प
ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து புல்லியன் நாட் ஜஸ்ட் மறுபடியும் நீடில் உள்ள போட்டுடலாம் இதுதான் புல்லியன் நாட் இதை வந்து இது இது வந்து ஸ்டிச்சு ஸ்டிச் பார்த்துட்டோம் இப்போ இதை எப்படி லீஃப்ல அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ லீஃப்ல அப்ளை பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து சென்டர் லைன் நம்ம லவங்கம் ஸ்டிச்லாம் எப்படி போட்டோம் நான் இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சென்டர் லைன் போடுவோம் அதுக்கப்புறம் இந்த சைட் லைன்ஸ் போடுவோம் அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் சைட் லைன்ஸ் இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஸோ சின்னதாக ஒரு ட்ராயிங் பண்ணிக்கிறேன் நான் லைன்ஸ் எப்படி போடணுங்கிறத ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நமக்கு இதுதான் வந்து அவுட்டர் சைடு இந்த டிப் லீஃபோட டிப்பில் இருந்து நீடில் வெளியே எடுக்கணும் இதில் வந்து நீடில் எங்கே எடுக்கிறோம் எது வழியாக உள்ளே விடுறோம் அதுதான் மெயினு நிறைய பேர் அதில் தான் மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க தப்பாக எடுத்துருவாங்க லைக் இதில் இதுலேருந்து எடுத்துட்டு அப்புறம் அங்கிட்டு போடுவாங்க அப்படி இல்லாமல் அவுட்டர் சைட் நீங்கள் எந்த சைடு உட்காந்துருக்கீங்களோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் நீடில் வெளியே எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு மறுபடியும் நமக்கு லீஃபோட ஃபர்ஸ்ட் லைன் இங்கே வரைக்கும் வரணும் ஸோ வரைக்கும் போட்டுட்டு வெளியே எடுத்துக்கோங்க இப்போது ஒரு எயிட் டைம் சுற்றலாம் இந்த இடத்துக்குள்ள நான் எயிட் டைம் சுற்றலாம் சரியாக வரணும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த கவுண்ட் இருக்கு இல்லையா இது வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஒரு ப்ளவுஸில் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் எந்த லென்த்துக்கு போட்டு எத்தனை தடவை சுற்றினா அந்த லென்த்து கவர் ஆகுதுன்னு ஏன்னா இப்போ இருக்கிற லென்த்தை விட நீங்கள் ஜாஸ்தி டைம் சுற்றிட்டிங்கன்னா அது மாதிரி தூக்குன மாதிரி ஆகிடும் கம்மியாக சுற்றிட்டிங்கன்னா கேப் வந்துடும் ஸோ அதனால் அந்த கவுண்ட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணலாம் ஸோ எனக்கு எயிட் டைம்ஸ் சரியாக வரும்னு எனக்கு கெஸ்ட் பண்ணுறேன் பார்க்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அண்ட் வெளியே எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு இதை நல்லா எழுத்துட்டே வரணும் இதை நீங்கள் லூஸாக விட்டீங்க ஃபுல்லாக இழுக்கலை அப்படின்னா இந்த நூல் வந்து ஒரு மாதிரி தனியாக தூக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மிஸ்டேக்கும் வரக்கூடாது ஸோ இதை ஃபுல்லாக டைட் பண்ணி இழுத்துட்டு இந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு இதில் உள்ள போட்டுடலாம் இப்போது இந்த சைட் லைன் இந்த சைடில் ஒரு லைன் வருது இல்லையா அதுக்கு வந்து மறுபடியும் ஆப்போசிட் வெளியிலேருந்து தான் எடுக்கணும் இந்த பக்கம் வந்து நீடில் வெளியே எடுங்க அண்ட் இதுக்குள்ள இட்டு இங்கே இதுக்கும் அதே மாதிரி எயிட் டைம்ஸ் சுற்றினலே சரியாக வரும் இந்த மாதிரி த்ரெட் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்கிற ஸ்டிச்சஸ் தான் ஆனால் ஒர்க் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் ஸோ டைட் பண்ணி வச்சு திரும்ப நீடில் உள்ள போட்டுருங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் லைன் லீவ் ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி இது மேலேருந்து இறக்கிக்கிறோம் நம்ம அண்ட் இந்த புல்லியன் நாட் வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு லீஃப்பில் எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் அண்ட் ஃப்ளவரில் எப்படி அப்ளை பண்ணுங்கிறது சொல்கிறேன் இது வந்து காமன் எல்லோரும் நிறைய பண்ணுறோம் இதவே வந்து இன்னும் வேறு வேறு மாடலில் அப்ளை பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பட்டர்ஃப்ளைஸில் அண்ட் வேறு எந்த இடத்துல நாலும் நம்ம இப்போ நம்ம ஆரி ஒர்க்கோடு சேர்த்து இப்போ நம்ம பண்ணுறது ஃபுல்லாக த்ரெட் ஒர்க் இல்லையா அது எல்லாமே ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி இதில் இதை வந்து ஆரி ஒர்க்கோடு சேர்த்து பண்ணும்போது பீட்ஸ்க்கு நடுவில் கூட நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ ஒன் சைட் போட்டு முடிச்சுருக்கோமா இதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைட் ஸோ இந்த சைடும் அதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு லைன் போட்டிங்க அப்படின்னா இந்த குட்டி லீஃப் கவர் ஆகிடும் முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் இந்த லீஃப் வந்து க்யூட்டாக முடிஞ்சிச்சு அடுத்து வந்து ஃப்ளவர் ஒரு ரோஸ் ஃப்ளவர் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் அண்ட் நாட் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃப்ரெஞ்ச் நாட்டில் நான் ஃபஸ்ட் டே ஃப்ரெஞ்ச் நாட் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம பண்ணும்போதே வந்து நாட் எப்படி பண்ணணுங்கிறது காட்டியிருக்கேன் ஸோ அந்த அந்த வீடியோவில் இருக்கும் நாட் எப்படி பண்ணுறேன் நிறைய பேர் என்ன கேட்குறீங்க நாட் எண்டு நாட் எப்படி போடுவீங்கன்ட்டு ஸோ அதை அதில் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெஞ்ச் நாட்டுக்கு லவங்கம் ஸ்டிச்சுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து நாட் ஒரே மாதிரி தான் ஸோ அதில் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் இப்போது இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ளவர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் லேயர் செகண்ட் லேயர் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து சென்டர் ஃப்ளவரோட சென்டர் ஃபஸ்ட் லேயரில் வந்து த்ரீ பெட்டல்ஸ் இருக்கணும் செகண்ட் லேயரில் வந்து ஃபைவ் ஆர் செவன் அது ஃப்ளவரோட சைஸை பொறுத்து இருக்குது இது வந்து காமன் அதாவது ஆர்ட் இது கிராஃப்ட் ஒர்க் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா அதில் கூட நம்ம ஒரு ஃப்ளவர் செய்கிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ பெட்டல்ஸ் தான் வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைவ் பெட்டல்ஸ் வைப்பாங்க
இந்த இடத்துல த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இதோட எண்ட் பாயிண்ட் எங்கே இருக்குன்னா இங்கே இருந்து ஆரம்பித்து இங்கே வந்து முடிக்கணும் ஓகேவா அப்புறம் இன்னொன்று சொல்லணும் இது வந்து நமக்கு கர்வ் லைன் இந்த பெட்டல் வந்து கொஞ்சம் கர்வாக வேணும் இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நான் ஒரு சிக்ஸ் டைம்ஸ் சுற்றினாலே போதும் எனக்கு சரியாக வரும் பட் எனக்கு வந்து இது வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கர்வாக வேணும் அப்போனா இங்கே இருக்கிற கேப்பை விட நான் வந்து டைம்ஸ் வந்து கூட்டிக்கணும் அந்த சுற்றுற டைம்ஸ் வந்து கூட்டிக்கணும் ஐ திங்க் நான் இப்போ ஒரு டென் டைம்ஸ் சுற்றினா சரியாக வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டென் டைம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சுற்றலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லைட்டாக பெண்ட் ஆகி வரும் ஸோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் பெட்டில் போட்டு முடிச்சிட்டோம் மறுபடியும் நீடில் இந்த இடத்துல உள்ள போட்டுக்கோங்க ஸோ இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த டிஸ்டன்ஸை விட நமக்கு பெண்ட் ஆகி வரணும் அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி டைம்ஸ் சுற்றணும் நம்ம அண்ட் அடுத்தது இப்போ இந்த இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பெட்டல் ஃபஸ்ட் லேயரில் ஃபஸ்ட் பெட்டல் இதோட பேக் சைட் இங்கே இதோட பேக் சைட் செகண்ட் பெட்டல் இங்கே ஒரு டாட் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல த்ரெட் வெளியே எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு அண்ட் இதோட எண்டு வந்து இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இங்கே வரைக்கும் வந்து முடியணும் ஸோ இங்கே போட்டுட்டு நீடில் ஆப்போசிட்டில் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் இந்த பெண்டை விட இது வந்து கொஞ்சம் கூட வைணும் அப்படின்னா ஒரு டுவெல் டைம்ஸ் சுற்றிக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு சரியாக வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த கவுண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு போட போட உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இப்போதைக்கு நீங்கள் இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் இப்போ எத்தனை தடவை சொன்னிங்கிறத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பட் அடுத்து ஒரு பெரிய ஃப்ளவர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து கவுண்ட்ஸ் கூட்டிக்கலாம் அண்ட் த்ரெட்டோட டெக்ஸ்டர் பொறுத்தும் மாறும் சில்க் த்ரெட்டில் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் அவ்வளவா சில்க் த்ரெட்டில் நான் அந்த புல்லியன் வாட்ச் பண்ணது கிடையாது மேக்ஸிமம் காட்டன் த்ரெட்ஸில் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் போட்டிருக்கேன் சரியா இதை எப்படி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி டபுள் ஷேடட் த்ரெட்டில் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை இது வரைக்கும் நான் பண்ணதே கிடையாது இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் டபுள் ஷேடட் த்ரெட்டு ஆனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய பேர் செஞ்சு பார்த்துருக்கேன் பட் எனக்கு அது டைம் இருந்ததில்லை இப்போது வாங்கினே கிடச்சிது அதனால் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இப்போ தேர்ட் பெட்டல் தேர்ட் பெட்டலோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இதோட பேக் சைடு எல்லாத்துலேயும் வந்து அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த பெட்டலோட பேக் சைடில் ஒரு பெட்டல் இந்த பெட்டலோட பேக் சைடில் அடுத்த பெட்டல் அண்ட் இது எங்கே முடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கவனம் அதாவது இந்த தேர்ட் பெட்டல் எங்கே முடிக்கணுன்றது கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க இந்த ஃபஸ்ட் பெட்டல் இருக்கு இல்லையா இதுக்குள்ளே வந்து இது முடியணும் ஸோ இந்த இடத்துல த்ரெட் போட்டு நீடல் போட்டு இப்படி எடுத்துக்கணும் சரியா இப்போ மறுபடி இப்படி வச்சுட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து டைரக்ஷன் மாறுது எனக்கு இப்போ நான் கையில் வச்சு பண்ண அப்படின்னா திருப்பி இருப்பேன் ஸ்டாண்டில் வச்சு பண்ணுறதுனால அப்படி அது அது பொசிஷனில் வச்சு பண்ணுறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் எலவன் டுவெல் டுவெல் டைம்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டாக செட் பண்ணி இது உள்ள விட்டுருவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பெட்டல்ஸும் எல்லா லைன்ஸும் வந்து ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று லாக் ஆகிருக்கும் விட்டு லாக் ஆகிருக்கும் எது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எது எண்டிங் பாயிண்ட்டுன்னு தெரியாமல் இந்த மாதிரி வரணும் இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லேயர் அந்த ஒரு 
இது இந்த மா இது ஒரு இது வந்து இதோட இதோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இங்கே அண்ட் எண்டிங் பாயிண்ட் இங்கே இது வந்து இப்படி வருது ஸோ எதுவுமே வந்து வெளியில் இருக்காது எல்லாமே ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று இன்டர்லாக் ஆகிருக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லேயர் முடிச்சிருக்கோம் செகண்ட் லேயர் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு பெட்டலுக்கு பேக் சைட் அதே நான் ஒரு தூரம் வரைஞ்சு காட்டிடுறேன் இப்போது இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே வரைக்கும் செகண்ட் லேயரில் இருக்கிற பெட்டல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும் ஸோ கவுண்ட் வந்து கூட்டணும் இங்கே வரைக்கும் அடுத்தது இங்கே வரைக்கும் இந்த மார்க் பண்ணுறது வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த லைனையே ஃபாலோ பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது ஏன்னா ஒர்க் பண்ணும்போது அதோட சைஸ் வந்து மா மாறும் ஸோ வந்து நான் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் இப்போ மார்க் பண்ணி காட்டுறேன் பட் ஒர்க் பண்ணும்போது இதெல்லாம் மார்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து செட் ஆகாது ஏன்னா பண்ணும்போது நமக்கு பெட்டல்ஸோட கவுண்ட்டும் மாறும் அண்ட் ஸ்டார்டிங் எண்டிங் பாயிண்ட் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த பெட்டலுக்கு பேக் சைடு அடுத்த ஸ்டிச்சு இந்த பெட்டலுக்கு பேக் சைடு அது அந்த பேக் சைடு எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ இது லாஸ்ட் பெட்டல் இல்லையா இதுக்கு பேக் சைடில் ஆரம்பிச்சு இதோட எண்டு வந்து செகண்ட் லேயரில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் பெட்டலுக்குள்ளே போய் முடியணும் மறுபடியும் அதே மாதிரி எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணும் எங்கே எண்ட் பண்ணணும் தெரியக்கூடாது அதான் மேட்ரு ஸோ இப்போ இதுக்கு பின்னாடி இங்கே டாட் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோ தூரம் போகலாம் போகலாம் ஏன்னா இது வந்து உள்ளே வரணும் இல்லையா அதனால் இந்த இடத்துல எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு எனக்கு இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் வேணும் ஸோ நான் வந்து ஒரு ஃபோர்டீன் டைம்ஸ் சுற்றலாம்னு நினைக்கிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் சரியாக வரும் ஸோ ஃபஸ்ட் பெட்டில் முடித்தாச்சு செகண்ட் லேயரில் ஃபஸ்ட் பெட்டில் அடுத்தது இதுக்கு பேக் சைடு இந்த இடத்துல நீரில் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப இப்படி வெளியே போயிட வேணாம் இந்த பெட் இதை விட்டு வெளியில் எடுத்தீங்க அப்படின்னா தனித்தனியாக கோடு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை ஒட்டி இது ரொம்ப ஒட்டி இது லேஸாக விலக்கி விட்டு கூட இந்த லைன்லேயே கூட நீங்கள் எடுக்கலாம் அப்போ தான் வந்து நல்லா அழகாக ஷேப்பாக கிடைக்கும் நமக்கு அதனால தான் மார்க்கிங் ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம் மார்க்கிங் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு மட்டும்தான் ஸோ இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் அகெயின் அதே ஃபோர்டீன் டைம்ஸே போதும் இது இன்னொரு டைப் ஆஃப் த்ரெட் யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு அது பேர் கமல் ஸ்டிச் த்ரெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க கோன் த்ரெட்டுன்னு கூட சொல்லுவாங்க அதுவும் இது மாதிரி நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கும் அது வந்து இது வந்து ஷைன் இருக்காது ஆனால் அதிலலாம் ஷைன் இருக்கும் சில்க் த்ரெட்டில் வந்து நல்லா ஷைனிங் இருக்கும் ஸோ சில்க் த்ரெட்லாம் கொஞ்சம் சிக்காகிற மாதிரி தோணும் பட் ப்ராக்டிஸ் நல்லா பண்ணிக்கோங்க அது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் சில்க் த்ரெட்டில் பண்ணுறது ஸோ இப்போ செகண்ட் பெட்டில் முடிஞ்சது செகண்டுக்கு பின்னாடி இருந்து ஆரம்பிச்சுட்டு தேர்ட் பெட்டில் பண்ண போகிறோம் எங்கள் வரைக்கும் வந்து முடியணும் மறுபடியும் அதே ஃபோர்டீன் டைம்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி இந்த ரெண்டு பெட்டில் முடிச்சுட்டு லாஸ்ட் பெட்டில் முடிக்கும் போது காட்டுற பாருங்க ஓகே இப்போ வந்து ஃபைவ் பெட்டல் சிக்ஸ் பெட்டல்ஸ் முடிச்சிருக்கோம் செகண்ட் லேயரில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சாரி ஃபைவ் பெட்டல்ஸ் முடிச்சிருக்கோம் செகண்ட் லேயரில் அண்ட் லாஸ்ட் பெட்டில் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து இதோட பேக் சைடில் எடுத்துக்கோங்க இங்கேருந்து எடுத்துட்டு இது முடிக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பெட்டலில் ஃபஸ்ட் லேயரில் பண்ணோம்ல அதே மாதிரி செகண்ட் லேயரோட ஃபஸ்ட் பெட்டலுக்கு உள்பக்கமாக இதுக்குள்ளே வந்து முடிக்கணும் ஸோ இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதை நான் பேப்பரில் இப்போ வரைஞ்சி காட்டுறேன் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக புரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் மறுபடி ஒரு ஃபோர்டீன் டைம்ஸ் சுற்றி ஃப்ளவரை முடிச்சுக்கலாம் ரெட்டு கரெக்டாக இருக்குது ஒரு <coughs> 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 And um, 
சரி இப்போ நான் வந்து இதை எப்படி பேப்பரில் ஒரு தடவை மார்க் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு வரைஞ்சு காட்டுறேன் கொஞ்சம் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிறதுக்கு இப்போ நோட் போட்டு முடிச்சிடுறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஃப்ளவர் வந்து நம்ம எப்படி ஸ்டிச்சஸ் அரேஞ்ச் பண்ணணுங்கிறத பேப்பரில் ஒரு தடவை வரைஞ்சு காட்டுறேன் ஃப்ளவரோட சென்டர் இது அண்ட் ஃபஸ்ட் லேயரில் வந்து த்ரீ பெட்டல்ஸ் செகண்ட் லேயரில் வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அது எப்படி வேணாலும் இருக்கட்டும் பட் ஃபஸ்ட் லேயரில் த்ரீ பெட்டல்ஸுங்கிறது ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அழகாக இருக்கும் ஸோ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கலர் பெனில் ஒர்க் பண்ணி காட்டுறேன் அப்போ தான் ரெண்டு லேயருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ இப்போ இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது வந்து இங்கே வந்து முடியணும் இதுக்கு பின்னாடி ஒன்று ஆரம்பிக்கிறோம் இது வந்து இங்கே வந்து முடியணும் அடுத்தது இங்கேருந்து ஆரம்பித்து ஃபஸ்ட் லேயர் ஃபஸ்ட் பெட்டில்குள்ளே வந்து முடியணும் ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் லேயர் செகண்ட் லேயர் பண்ணும்போது வந்து இதுக்கு பின்னாடி ஏதாவது ஒரு பெட்டில் பின்னாடி இங்கே அங்கேன்னு கிடையாது ஏதாவது ஒரு பெட்டில் இந்த இடத்துல ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா இங்கே கொஞ்சம் தள்ளி போட்டுக்கோங்க இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இங்கே வந்து முடியணும் இதுக்கு பின்னாடி ஆரம்பித்து இங்கே வந்து முடியணும் ஸோ இதே மாதிரி இப்போ நமக்கு வந்து நான் செ டூ லேயர்ஸ் போட்டு காட்டியிருக்கேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஃப்ளவர் இன்னும் பெருசாக வேணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் இன்னொரு லேயர்ஸ் வந்து கூட்டிக்கலாம் ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாம் இன்னும் நிறைய ஜாஸ்தி லேயர்ஸ் போட்டிங்கன்னா ஃப்ளவரோட சைஸ் இன்னும் பெருசாகிட்டே வரும் நமக்கு பட் அந்த ஒரு ஒரு லேயர்லேயும் நீங்கள் இந்த இந்த இது மட்டும் இது லாஸ்ட் பெட்டல் இருக்கு இல்லையா இது வந்து இந்த ஃபஸ்ட் பெட்டலுக்கு உள்பக்கமாக வந்து முடியணும் இதுதான் வந்து மெயின் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து ஃப்ளவர் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்டிச் வந்து உங்களுக்கு ஈஸி தான் நார்மலாக போடுறது சுற்றி சுற்றி போட்டுடலாம் அண்ட் எங்கே எடுக்கிறோம் எங்கே இது பண்ணுறோம் இங்கே தான் நீடு டாட் போட்டிருக்க இடத்துல நீடில் எடுக்கிறோம் ஆரோ போட்டிருக்க இடத்துல நீடில் திரும்ப உள்ள விட்டு அப்படி அப்படி எடுக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஹோம் ஒர்க் என்னங்கிறத சொல்கிறேன் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து தான் ட்ராயிங் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலி வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் ஃப்ளவர்ஸாக வருதுன்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சஸ்லாம் ஃப்ளவர்ஸில் அப்ளை பண்ணி பார்த்தா தான் அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ இங்கே பெரிய ரவுண்டு போட்டிருக்கேன் இல்லையா ரெண்டு ஆரஞ்ச் ரவுண்ட் இது ரெண்டுலேயும் வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் புல்லியன் நாட் இப்போ நம்ம போட்டோல டூ லேயர்ஸ் அந்த மாதிரி பில் புல்லியன் நாட்ஸ் போட்டுக்கோங்க இந்த குட்டியாக இருக்க ரெண்டில் வந்து வெறும் ஃபஸ்ட் லேயர் அந்த ஃபஸ்ட் லேயர் போட்டோல த்ரீ லைன்ஸ் மட்டும் அந்த மாதிரி சின்னதாக ரெண்டு புல்லியன் நாட் போட்டுக்கோங்க ஸ்மால் புல்லியன் நாட் இதில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் புல்லியன் நாட் போட்டுக்கோங்க கலரில் போட்டுக்கோங்க த்ரெட் கலர் மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு புல்லியன் நாட் ஆனால் வந்து க்ரீனில் போடுங்க இந்த ஒரு பட் மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு கீழே ரெண்டு லீஃப் க்ரீன் கலரில் வச்சுட்டு நல்ல ஒரு பட் வச்ச மாதிரி இருக்கும் அண்ட் இந்த லைன் வந்து செயின் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ஜரியில் போனால் போட்டலாம் இல்லை நீங்கள் உங்களுக்கு கை ஊசியிலே வந்து செயின் ஸ்டிச் தெரியும்னா போடுங்க அழகாக இருக்கும் அண்ட் இந்த லீவ்ஸுக்கெல்லாம் இந்த பெரிய லீஃப் இருக்கு இல்லையா இது எல்லாத்துக்குமே வந்து லவகம் ஸ்டிச் போட்டாலும் ஓகே தான் இல்லை புல்லியன் நாட் ட்ரை பண்ணணும் நினச்சிங்களோ ட்ரை பண்ணுங்க எது உங்களுக்கு ஜாஸ்தி ட்ரை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை அப்ளை பண்ணி பாருங்க இல்லைன்னா ஒரு சில இடத்துல லவங்கம் ஸ்டிச் ஒரு சில இடத்துல புல்லியன் நாட் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க அண்ட் இது வந்து சும்மா குட்டி குட்டி பட்ஸ் மாதிரி அதுக்கு வந்து ஃப்ரெஞ்ச் நாட்ஸ் மட்டும் போட்டு ஃபில் பண்ணிக்கோங்க கலர் காம்பினேஷன்ஸ் தான் மெயின் இதில் இங்கே லைட் ஷேட்ஸ் ஆஃப் த்ரெட்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா லீஃபுமே வந்து லைட்டர் ஷேடில் போடுங்க இங்கே டார்க் ஷேட்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து லீஃப் கொஞ்சம் டார்க் ஷேடில் போடுங்க நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஹோம் ஒர்க்காக இதை முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு பிளாகில் அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த பிக்சரும் பிளாகில் அப்லோட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் அண்ட் தென் தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் வாட்சிங் கீப் ப்ரா